নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাস এক নায়িকার উপাখ্যানের তৃতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি একজন ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় একজন ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকব মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিওর তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন্ট বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকব ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু সাধারণত জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে চান তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে জয়েন করতে পারেন এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে রনিতা আর অমিতেশ মিলে রিসার্চ ভালো রকম শুরু করে দিয়েছে নয়ন তারাকে নিয়ে তারা দেখা করেছে সেই সমস্ত মানুষের সাথে যাদের কখনো না কখনো নয়ন তারার সাথে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সেটা তার সিনেমার ডিরেক্টর হন তার কো অ্যাক্টার্স কো অ্যাক্ট্রেসেস হন কিংবা থিয়েটার জগতের কোনো মানুষ হন যার সাথে নয়ন তারা থিয়েটার করেছেন ওরা রিসার্চ করতে করতে নয়ন তারা থিয়েটারের কিছু ভিডিও ফুটেজ পেয়েছে নাটকের ভিডিও ফুটেজ সব কিছু ঠিকই আছে কিন্তু নয়ন তারাকে কিন্তু এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি ওরা পুলিশের রিপোর্টও করেছে মানে ফর্মাল কোনো রিপোর্ট না পুলিশের কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যে যদি তারা কিছু খোঁজ খবর নিতে পারে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা চেষ্টা করবে নয়ন তারাকে খুঁজে বার করার কিন্তু পজিটিভ কোনো রেজাল্ট এখনো পাওয়া যায়নি এদিকে ব্যক্তিগত জীবনে রনিতার বাবা অমিতেশের সাথে দেখা করেছেন মনে তো হলো তার অমিতেশকে বেশ পছন্দ হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব তার কথাবার্তা সবই খুব ভালো লেগেছে কিন্তু ওই একটা জটিলতা তো থেকেই যাচ্ছে অমিতেশ বাঙালি খ্রিস্টান এবং রনিতার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি স্পেশালি তার মা প্রচণ্ড অর্থোডক্স মানুষ কাজেই সেই দিকেও একটা তলমল ব্যাপার চলছে যাকে দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কত দূর করায় শুরু করছি এক নায়িকার উপাখ্যানের তৃতীয় পর্ব ছবি এবং নাটক দেখা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করে তথ্য সংগ্রহ ফিল্ম ট্রেডের সঙ্গে যুক্ত নানা লোকের ইন্টারভিউ নেওয়া সবই হয়ে গেছে কিন্তু যাকে ছাড়া ডকিউ ফিচারটা হওয়া একেবারেই সম্ভব নয় সেই নয়ন তারা এখনো নিখোঁজ দিল্লি থেকে রজনী মাঝখানে বাচ্চারে ফোন করেছিল মান্ডি হাউস তারা দিচ্ছে রনিতা যত তাড়াতাড়ি পারে একবার দিল্লি এসে যেন ডকুমেন্টারির কন্ট্রাক্টটা ফাইনাল করে যায় কিন্তু সে ঠিক করেছে নয়ন তারাকে খুঁজে বার করা না পর্যন্ত কোথাও যাবে না আরও কয়েকদিন দেখবে সে তার মধ্যে সন্ধান না পেলে প্রজেক্টটা বন্ধ করে দিতে হবে ক্রমশ যখন হতাশ হয়ে পড়ছে রনিতা সে সময় বক্স নাম্বারে অদ্ভুত এক চিঠি এলো পুরনো আলিপুর থেকে লিখেছেন জনৈকা বিন্দু বাসিনী দেবী মহাশয় ও মহাশয়া আমি একজন বৃদ্ধা বয়স পঁচাত্তর দীর্ঘকাল আমরা পুরাতন আলিপুরের বাসিন্দা আমার স্বামী দশ বছর আগে স্বর্গীয় হইয়াছেন আমার এক ছেলে এক মেয়ে দুজনেই বিবাহিত এবং প্রবাসী ছেলে থাকে আমেরিকায় মেয়ে জার্মানিতে আলিপুরের বাড়িতে আমার এক অবিবাহিত দেওর এবং আমি থাকি দেওর আমারই সমবয়সী আমি চলৎশক্তিহীন মানুষ কয়েক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় ডান পাটি হারাই তার উপর বাতে এবং ব্লাড সুগারে পঙ্গু হইয়া আছি সারাদিন হুইল চেয়ারে বসিয়া কাটিয়া যায় কচিত ক্রাচও ব্যবহার করি মাঝে মাঝে বই পড়ি টিভি দেখি আমার একটি দূরবীন আছে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে ওটার মাধ্যমে আমার যেটুকু যোগাযোগ এই শক্তিশালী বাইনকুলারটা চোখে লাগাইয়া গাছগাছালি দেখি পাখি দেখি রাস্তাঘাট বাড়িঘর মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করি এবার কাজের কথায় আসা যাক আপনারা খবরের কাগজে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে জানাই সম্প্রতি কয়েক মাস হইল আমাদের পাশের বাড়িতে নূতন লোকজন আসিয়াছে সেদিন দূরবীন দিয়া ওই বাড়ির ভিতরটা দেখিতেছিলাম 
এভাবে দেখাটা অন্যায় এবং কুরুচিকর কিন্তু যাহা করিয়াছি সম্পূর্ণ কৌতূহল বসে ইহার মধ্যে কোনো রকম দূরভিসন্ধি ছিল না লক্ষ্য করিতে করিতে হঠাৎ একটি মহিলাকে দেখিয়া চমকিত হইলাম একদা সিনেমায় এবং মঞ্চে যার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং এখনও টিভিতে যার ছবি দেখিয়া আগের মতোই তৃপ্তি পাই সেই নয়নতারা দেবীর সঙ্গে তাহার যথেষ্ট মিল আছে জানি না আমাদের নতুন প্রতিবেশিনী নয়নতারাই কিনা এই খবরটি আপনাদের কতদূর কাজে লাগেবি বুঝিতে পারিতেছি না যদি দরকারি মনে করেন যে কোনো দিন সকাল নটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে আসিতে পারেন তখন বিস্তারিত কথা হইবে আপনাদের কুশল কামনা করি নমস্কার আনতে বিন্দুবাসিনী দেবী বারু রবিনসন স্ট্রিট আলিপুর কলিকাতা বক্স নাম্বারের রোজকার চিঠি রোজ বিকেলে একটা প্যাকেটে পুরে রণিতাকে দেওয়া হয় সে আর অমিতের সেগুলো নিয়ে দৈনিক দিনকালে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে আজ বিন্দুবাসিনী দেবীর চিঠিটা দুজনে বার দিনে করে পড়ে তারপর অমিতেশ বলে সেই মহিলাটি যে নয়ন তারা সেটা কিন্তু বিন্দুবাসিনী জোর দিয়ে লেখেননি বুড়ো মানুষ ভুলও হতে পারে নিশ্চয়ই পারে তবু হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে একটা চান্স নেওয়াই যাক না ঠিক আছে কবে যেতে চাও এখন চারটে পঁয়ত্রিশ বিন্দুবাসিনী পাঁচটার ভেতর দেখা করতে লিখেছেন আজ তো গিয়ে লাভ নেই কাল সকালে নটায় যাব তুমি রাজবিহারীর মোড়ে মেট্রো রেল স্টেশনের কাছে সাড়ে আটটায় ওয়েট করো আমি ওখানে চলে আসব অটো টটো কিছু ধরে ওল্ড আলিপুরে দশ পনেরো মিনিটের ভেতর পৌঁছে যাব বিন্দুবাসিনী বাড়িটা খুঁজে বার করতে ম্যাক্সিমাম আর পনেরো মিনিট পরদিন অটো থেকে নেমে পনেরো নয় পাঁচ মিনিটের ভেতর বারো নম্বর রবিনসন স্ট্রিট বার করে ফেলে রনি তারা বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িটার গেটে যে বিহারী দারোয়ানটি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল তার হাতে নিজেদের নাম লিখে একটা স্লিপ বিন্দুবাসিনী দেবীর কাছে পাঠিয়ে দেয় রনিতা কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে তাদের সঙ্গে করে দোতলার ব্যালকানিতে পৌঁছে দিয়ে চলে যায় চিঠিতে নিজের ডিসক্রিপশনটা মোটামুটি ঠিকই দিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনী হুইল চেয়ারে এই মুহূর্তে তিনি বসে আছেন শীর্ণ রুগ্ন চেহারা পরনে ধপধপে সাদা ফিতে পার শাড়ি থাকলেও বোঝা যায় ডান পাটা নেই চোখে পুরু লেঞ্জের চশমা হাতে চওড়া সোনার চুরি গলায় সরু হার ডান পাশে একটা মাঝারি টেবিলে খবরের কাগজ কিছু বই ট্রানজেস্টার বাইনকুলার ম্যাগাজিন কলম টট প্যান প্যাড টেলিফোন ইত্যাদি বোঝা যায় এসব নিয়েই তার দিন কাটে হুইল চেয়ারের বাঁ পাশে দরিদ তৈরি নিচু নিচু কটা গুজরাতি চেয়ার ওগুলো দর্শনার্থীদের জন্য বিন্দুবাসিনী রনি তাদের বলেন বস তার টেবিলে সুইচ লাগানো রয়েছে তিনি সেটা টিপতেই একটা কাজের লোক ছুটে আসে তাকে দিয়ে রনি তাদের জন্য কফি আর বিস্কিট আনিয়ে বলেন খাও রনি তারা শুধু কফির কাপ তুলে নেয় চিঠিতে তোমাদের জানিয়েছি এখন মুখেও বলছি আমি যাকে দেখেছি তিনি হুবহু নয়ন তারার মতো এক রকম চেহারার মানুষ কম হলেও মাঝে মাঝে যে দেখা যায় না তা নয় আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তোমাদের ছোটাছুটি কিন্তু সার হবে এ নিয়ে কোনো সংকোচ বোধ করবেন না অমিতেশ বলে মহিলা নয়ন তারা না হলে কি আর করা যাবে আপনি নিজের থেকে সাহায্য করতে চেয়েছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ কবার দেখেছেন ওকে মাস চারে করা এখানে এসেছেন তার ভেতর বার তিন একের বেশি নয় প্রতিবারই ওই দূরবিন দিয়ে মহিলা বাইরে বেরোন না আমি অন্তত দেখিনি আর কেউ ওকে দেখেছে বলে জানেন এই পাড়ার লোকজনেরা প্রতিবেশীদের বাড়িতে কদাচিৎ যায় আমাদের বাড়িতেও বড় একটা আসে না অন্য কেউ মহিলাকে দেখে থাকলে আমি তো জানি না কলকাতার এই নিরিবিলি অভিজাত অঞ্চলে বিশাল বিশাল কম্পাউন্ডের মাঝখানে এক একটা বাড়ির দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই বিন্দুবাসিনী যা বলেছেন সেটাই হয়তো ঠিক এখানকার বাসিন্দাদের অন্যের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সুলভ কৌতূহল নেই কেউ কারো সঙ্গে বিশেষ মেশে টেসে না রনিতা জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ওই মহিলার বাড়িতে কাউকে যাতায়াত করতে দেখেছেন কেন বলো তো না তাহলে তাদের সঙ্গে দেখা করতাম বুঝেছি দেখা করে জেনে নিতে ওই মহিলা সত্যি নয়ন তারা কি না হ্যাঁ না তেমন কেউ আমার চোখে পড়েনি অবশ্য ওদের গেটটা তো উল্টো দিকে আমাদের এখান থেকে ভালো দেখা যায় না 
বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায় তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠেন আরে তোমাদের তো মহিলার বাড়িটাই দেখানো হয়নি চলো চলো বিন্দুবাসিনীদের দোতলার ব্যালকানিটা আধখানা বৃত্তের মতো দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিমে ঘুরে গেছে বিন্দুবাসিনী হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হুইল চেয়ারটা পশ্চিম দিকে নিয়ে আসেন তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রনি তারাও চলে আসে ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিন্দুবাসিনী বলেন ওই 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 যে বাড়িটা রনিতারা লক্ষ্য করল বাড়িটা দোতলা ইউরোপে গ্রীষ্মকালীন অবসর কাটানোর জন্য যে ধরনের ভেলা দেখা যায় অনেকটা সেরকম এই অঞ্চলের অন্য সব বাড়ির মতো ওই বাড়িটা ঘিরেও বিশাল বাগান বাগানের এ ধারে প্রায় পনেরো ফুট উঁচু মজবুত কম্পাউন্ড ওয়াল তার ওপর আবার পাঁচ লাইন করে কাঁটা তার বসানো মাচিল টোপকে চট করে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব বাগানের গাছপালা এত ঘন যে বাড়ির ভেতরটা বিশেষ দেখা যায় না বিন্দুবাসিনের মতোই ওই বাড়িটারও দোতলার অর্ধেক জুড়ে টানা ব্যালকানি সেটা এখন ফাঁকা লোহার পাল্লার সামান্য একটু অংশ ছাড়া গেটটা প্রায় চোখেই পড়ে না বাড়ির আড়ালে সেটা ঢাকা পড়ে গেছে রনিতার কেমন সংশয় হয় যত উদ্দীপনাই থাক বিন্দুবাসিনের মতো একজন বৃদ্ধার পক্ষে পঁচাত্তর বছরের জ্যোতিহীন চোখ দিয়ে গাছগাছালির বাধা পেরিয়ে পাঁচশো ফুট দূরের এক মহিলাকে নয়নতারা বলে শনাক্ত করা সম্ভব কি না মনে মনে কিছুটা হতাশা বোধ করে সে বিন্দুবাসিনী বলেন আমার একটা পরামর্শ আছে হ্যাঁ বলুন ভদ্রমহিলা বোধহয় থট রিডার মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারেন প্রথমে তোমরা নিশ্চিত হয়ে নাও মহিলাটি সত্যি নয়ন তারা কিনা কিভাবে সে জন্যে তো ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের যুবা বয়সের চোখ যথেষ্ট তেজ আছে এখানে বসে বসে ওই বাড়িটার ওপর নজর রাখো দরকার হলে বাইনকুলারটা ব্যবহার করো যদি তোমাদের মনে হয় মহিলা নয়ন তারাই তখন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করুখন অবশ্য কি শুনেছি ও বাড়িতে নিজেদের ঘনিষ্ঠ লোকজন ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না তোমরা ভেতরে যাবার সুযোগ পাবে কি অবশ্য সেটা পরের কথা আগে নয়ন তারা সম্পর্কে সব সংশয় দূর করে নিতে হবে সেটা তো ঠিকই কিন্তু কি আপনি বলেছেন চার মাসে মাত্র তিনবার ওকে দেখেছেন আমাদের কতদিন ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না এই দিকটা বোধহয় চিন্তা করেননি বিন্দুবাসিনী বুড়ু সামান্য কুচকে বলেন এটা একটা সমস্যা বটে কিন্তু কি আর করা যতদিন না ওকে দেখতে পাচ্ছ তাকিয়ে থাকতে হবে সেটা করতে হলে আপনাদের বাড়িতে তো রোজই আসতে হয় তা তো হয় একটা বড় কাজ করতে চাইছ তার জন্য এইটুকু পরিশ্রম করবে না রোজ সকালে এখানে চলে আসবে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকবে লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট সব এখানে করবে যখন যা সাহায্য দরকার আমি আছি তো আমি করব। রনি তারা বুঝতে পারছিল এই বয়সে পান সে কর্মহীন জীবন আর ভালো লাগছে না বিন্দুবাসিনীর তাদের দেখে রীতিমতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন নয়ন তারাকে খুঁজে বার করার মতো দারুণ রোমাঞ্চকর এবং রহস্যময় এক অভিযানে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতে চান অমিতেশ মজার গলায় বলে বড় বছরদের মতো তাকিয়ে থাকার কথা বলছেন নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের ব্যাপারে ভাববেন না আমরা ব্যবস্থা করে নেব তাহলে তোমাদের আসার দরকার নেই মানে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি গতকাল আমাদের বাড়িতে লোকজন আসে না তোমরা তো আমার নাতি নাতনি বসি বলে কিনা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবে আন্তরিকতার দাম নেই না তোমাদের কাছে এমন হৃদয়হীন ছেলে মেয়ে আমি বাপু কখনো দেখিনি ক্ষুব্ধ অভিমানী মুখে বসে থাকেন বিন্দুবাসিনী হাত জোর করে শশব ব্যস্তে রনিতা বলে অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের ক্ষমা করে দিন আমরা এখানেই খাব বিন্দুবাসিনী খুব সম্ভব বেশিক্ষণ রাগ বা অভিমান করে থাকতে পারেন না হাসি মুখে বলেন ঠিক আছে ক্ষমা করা গেল তোমরা এখানে বসে বসে ওই বাড়িটা দেখতে থাকো আমি ওষুধটা খেয়ে আসি কেমন বলে হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলে যান বিন্দুবাসিনী
এখানেও কয়েকটা খাটো গুজরাতি চেয়ার সাজানো রয়েছে রনিতা আর অমিতেশ বসে পড়ে মিনিট পাঁচেক বাদে বিন্দুবাসিনী ফিরে আসেন তার কোলে বাইনকিউলারটা রয়েছে এবার পালা করে করে তিনজনে দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে ওই বাড়িটা দেখতে থাকে কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না বাড়িটা এমনই নিঝুম যে মানুষজন আছে কিনা সন্দেহ দুপুরে দোতলারই আরেক মাথায় ডাইনিং রুমে রনিতাদের নিয়ে যান বিন্দুবাসিনী সেখানে তার দেওর সুধীরেশ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ হয় বিন্দুবাসিনীর প্রায় সমবয়সী ভারী চেহারার এই মানুষটির প্রায় গোটা মাথা জুড়ে টাক এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত মাথার পেছন দিকটা ঘিরে ধব ধবে সাদা কিছু চুল টিকে আছে এখনো মোটা ভুরু শান্ত চোখ গোল মাংসল থুতনি পরনে পাজামার ওপর ঢলঢলে ফতুয়া ধরনের পকেটওয়ালা জামা চোখে পুরু লেন্সের চশমা ভদ্রলোকটি অত্যন্ত স্বল্পভাষী সেটা বোঝা গেল যখন বিন্দুবাসিনী রনিতাদের এ বাড়িতে আসার কারণটা সাতকাহন করে জানালেও তিনি শুধু নিরাসক্তভাবে বলেন ও তারপর প্লেটের ওপর ঝুঁকে অপরিসীম মনোযোগে খাওয়া শুরু করেন তার মুখে মাত্র এক অক্ষরের একটি শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় বুঝি বা বিব্রত বোধ করছিলেন বিন্দুবাসিনী সুধীরেশের ব্যবহারে পাছে রনিতারা কিছু মনে করে তাই নিজেই দেও সম্পর্কে প্রচুর কথা বলতে লাগলেন সুধীরেশের স্বভাবটাই ওরকম ভীষণ চুপচাপ মানুষ রিটায়ারমেন্টের পর সকালে ঘন্টা দেড়েকের মর্নিং ওয়াক ছাড়া বাকি দিনটা বই নিয়েই তার কেটে যায় ওর অবশ্য পঞ্চাশ ষাটটা নানা জাতের পাখি আছে তাদের নিয়েও খানিকটা সময় কাটে ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন মাঝে মাঝে মুখ তুলে সামান্য হেসে গলার ভেতর অস্পষ্ট আওয়াজ করে ফের খাওয়ায় মগ্ন হয়ে গেছেন সুধীরেশ আওয়াজটা সন্তোষসূচক কিনা তা অবশ্য বোঝা যায়নি তা লাঞ্চের পর আবার রনিতারা তিনজন পশ্চিমের ব্যালকানিতে এসে বসেছে কিন্তু চকিতের জন্য ও বাড়ির ঝুল বারান্দায় একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি পাঁচটা বাজলে চা খেয়ে রনিতারা আজকের মতো বিদায় নিতে যাবে সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে যায় এভাবে তো ব্যালকানিতে অনিশ্চিতভাবে বসে থেকে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় না হয়তো মহিলাকে এক মাস কি দু মাস পর দেখা গেল এবং নিঃসংশয় হওয়া গেল তিনি নয়ন তারা নন তখন এই এক দু মাস পুরোপুরি নষ্ট তাই অন্যভাবেও চেষ্টা করতে হবে রনিতা জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ও বাড়ির ফোন নাম্বার আপনি জানেন না তো বাড়ির নম্বরটা বলতে পারবেন তা পারব চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিট নম্বর জানতে চাইছো কেন দেখি যদি ঠিকানা থেকে ফোনের কোনো হদিস পাওয়া যায় দেখো কাল কখন আসছো ওই তো নটায় আজকে আসি এসো রবিনসন স্ট্রিটের চোদ্দ নম্বর বাড়ির ফোন নাম্বারটা কিভাবে জানা যায় ঠিক করতে পারছিল না রনিতা একবার ভেবেছিল লালবাজারে রণজয়কে ফোন করে পুলিশের বিপুল ক্ষমতা ইচ্ছে করলে কয়েক মিনিটের ভেতর ওটা বার করে ফেলবে পরক্ষণে তার মনে হয়েছে না পুলিশকে আপাতত জানাবে না প্রথমে সে নিজের মতো করে চেষ্টা করবে না পারলে তখন দেখা যাবে তার এক পিস্তত দাদা অবনীশ ক্যালকাটা টেলিফোনের বিরাট অফিসার আজ সকালে চাটা খাবার পর তাকে ফোন করল রনিতা উধার থেকে অবনীশের ঘুম জড়ানো ভারী গলা ভেসে এলো তিনি বেশ লেট লতিফ ধরনের মানুষ অনেক রাত করে ঘুমন তাই উঠতে উঠতে দেরি হয়ে যায় আমি ছোট কুকি মনিদা ওরা ভাই বোনেরা অবনীশকে মনিদা বলে ডাকে অবনীশের ঘুমের শেষ রেশটুকু মুহূর্তে ছুটে যায় তিনি দারুণ মজার গলায় বলেন ও বাবা মাউন্ট হিমালয়া কি আজ ইন্ডিয়ার উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল নাকি মানে নইলে ছোট কুকি নিজের থেকে আমাদের ফোন করে কি সৌভাগ্য দাঁড়া দাঁড়া তোর বউ দিকে ডাকি আরে রনিতা কিছু বলার আগেই ফোনে অবনীশের গলা ভেসে আসতে থাকে এরপর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি কথা হয় সেটার বোঝা যায় না একটু পরে শ্যামলী বৌদির গলা শুনতে পায় রনিতা বড় ডিরেক্টর হয়ে আমাদের কথা ভুলেই গেছো কতদিন আমাদের এখানে ফোন করনি আসনি বলতো 
কথাটা ঠিকই বলেছে শ্যামলী বছর খানেকের ভেতর ওদের বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা ফোনও করা হয়নি বিব্রতভাবে রণিতা বলে সরি বৌদি খুব অন্যায় হয়ে গেছে এবার থেকে দেখবে উইকে একবার করে তোমাদের ওখানে যাচ্ছি প্রমিস প্রমিস এরপর বাড়ির সবাই কেমন আছে শ্যামলীর শাশুড়ি অর্থাৎ রণিতার আপন বড় পিসিমার বাতের কষ্টটা বেড়েছে কি না ওদের দুই ছেলে সানি আর বনির পড়াশোনা কেমন চলছে ইত্যাদি নানা খবর নিয়ে রণিতা বলে এই বৌদি মনিদাকে এবার ফোনটা দাও না প্লিজ শোনো না বলছি একটা ব্যাপারে আমাকে হেল্প করতে পারবে ठिकाना ঠিক আছে আজ দুপুরে ধর একটা নাগাদ আমার অফিসে একটা ফোন করতে পারবি নিশ্চয়ই পারবো ঠিক আছে দেখি তখন নাম্বারটা দিতে পারি কি না ঠিকানাটা বল হুম লিখে নাও ঠিকানাটা জানিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখে রানিতা তারপর সোজা বাথরুমে চলে যায় নটায় বিন্দুবাসিনীর কাছে পৌঁছতে হবে দিন তিন এক শেয়ার অমিতেশ ও বাড়িতে যাচ্ছে কিন্তু চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে বার দুই একটি কাজের মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি অবনীশের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর স্নান টান সেরে বেরিয়ে পড়ে রণিতা কিন্তু মেট্রো রেলের কালীঘাট স্টেশনের কাছে এসে অমিতেশের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তাকে রোজ এখানে যে আগে আসে সে অন্যের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তারপর একসঙ্গে বিন্দুবাসিনীদের বাড়ি চলে যায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবার পর রণিতা যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে সেই সময় অমিতেশ এলো রণিতা মুখ খোলার আগেই সে বলে ওঠে মায়ের সকাল থেকে শরীরটা খারাপ ডাক্তারের কাছে গেলাম তাই দেরি হয়ে গেল বিরক্তিটা মুহূর্তে কেটে যায় চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে ওঠে রণিতা হঠাৎ শরীর খারাপ হলো যে হঠাৎ কোথায় তুমি তো জানোই মায়ের স্কিমিয়ার একটা ট্রাবেল আছে মাঝে মাঝে বুকের ব্যথাটা বেড়ে ওঠে কদিন ওষুধ খেলে আর ডাক্তারের কথা মতো চললে কমে যায় তাহলে তো আজ না এলেই পারতে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তাই আসতে হলো আমাকে একটা ফোন করলে না কেন করেছিলাম তখন তুমি বেরিয়ে এসেছো ঠিক আছে তুমি বাড়ি চলে যাও আমি আজ একাই বিন্দুবাসিনী মাসিমার বাড়ি যাব বিন্দুবাসিনীকে তারা মাসিমা বলতে শুরু করেছে অমিতেশ বলে একটা ইঞ্জেকশন দেবার পর মা এখন স্টাডি আছেন কোনো ভয় নেই তাছাড়া ছোট মাসিকে খবর দিয়ে আনিয়েছি তিনি মাকে দেখাশোনা করবেন চলো চলো বারো নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে এসে দেখা গেল বিন্দুবাসিনী পশ্চিমের ব্যালকানিতে চোখে দূরবিন লাগিয়ে বসে আছেন অন্যদিন তিনি দক্ষিণ দিকে বসে থাকেন রণিতারা এলে ব্রেকফাস্ট করে ওদের নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যান চোখ থেকে বাইনাকুলার নামিয়ে বিন্দুবাসিনী বলেন কি ব্যাপার তোমরা তো ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি মেনে চলো আজ এত দেরি হলো যে কারণটা জানিয়ে দেয় অমিতেশ বিন্দুবাসিনী বলেন ও আচ্ছা এখানেও কলিং বেলের ব্যবস্থা আছে সুইচ টিপে তিনি তিনজনের ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নেন কর্নফ্লেক্সে দুধ ডালতে ডালতে বলেন আজ ও বাড়িতে একটা লোককে দেখলাম এতদিন কাজের মেয়ে দরোয়ান আর বার কয়েক ওই মহিলাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখিনি এই লোকটি নতুন কখন দেখেছেন ধরো নটা দশ টসে তোমাদের জন্য নটা পর্যন্ত ওধারে অপেক্ষা করেছিলাম তারপর এখানে এসে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়ির ওধারের ব্যালকানিতে ভদ্রলোককে দেখলাম বেশ বয়স হয়েছে ছেষট্টি সাতষট্টির মতো তবে স্বাস্থ্য খুব ভালো এর বেশি এত দূর থেকে আর কিছু বোঝা যায়নি এই ভদ্রলোককে ধরতে পারলে মহিলা সম্পর্কে হয়তো কিছু জানা যেত তা হয়তো যেত কিন্তু ওকে ধরবে কি করে আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয় কি ভাবছি এখনই একটা চান্স নেই কিসের চান্স ওদের বাড়িতে ঢোকার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো তো হলো নইলে মহিলাটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখব দেখো কিন্তু 
বিন্দুবাসিনীর দ্বিধার কারণটা আন্দাজ করতে পারছিল রনিতা এর আগেই বিন্দুবাসিনী জানিয়ে দিয়েছিলেন চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে বাইরের লোকজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ওখানে গিয়ে কোনো সুবিধে হবে না রনিতা বলে ওরা ঢুকতে না দিলে কি আর করা যাবে মিনিমাম এইটুকু কনসলেশন থাকবে যে আমরা চেষ্টা করেছিলাম তাই না মাসিমা বিন্দুবাসিনী এবার আর বাধা দেন না দেখো তাহলে রনিতা উঠে পড়ে অমিতে সু উঠতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে আমি একাই যাব একটা মেয়েকে দেখলে ওরা দরজা খুলেও দিতে পারে কিন্তু দল বেঁধে গেলে সে আসা নেই তুমি আর মাসিমা এখানে বসে বাড়িটা ওয়াচ করতে থাকো ঘুরে আসছি রনিতার কথা সায় দেন বিন্দুবাসিনী হ্যাঁ ঠিকই বলেছে সেই ভালো চলে যায় রনিতা চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের গেটের পাল্লাটা আগা গোড়া দু ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরি খাড়াই বারো তেরো ফুট চড়াই কম করে দশ ফুট তো হবেই বাড়ির সামনে ঝকঝকে রাস্তা তার ওধারে ছোট্ট একটা পাক সেখানে প্রচুর গাছপালার ফাঁকে বাচ্চাদের জন্য দোলনা নাগরতোলা স্লিপ ইত্যাদি এখন দশটার মতো বাজে কিন্তু রাস্তায় লোকজন অল্পই চোখে পড়ছে তবে ঝাঁকে ঝাঁকে মারুতি অ্যাম্বাসাডর কি কন্টেসা বা বিদেশি ইম্পোর্টেড কার প্রায় নিঃশব্দে মসৃণ গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে এ পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে পদাতিক খুব কমই আছে মাটিতে তারা কেউ পা ফেলতে চায় না নিরেট ইস্পাতের বিশাল গেটটার সামনে এসে প্রথমটা হতাশাই বোধ করে রনিতা এই জবরদস্ত ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা কি তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে গেটটা এত উঁচু যে রাস্তার দিক থেকে ভেতরের প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না দারোয়ান টারোয়ান কেউ আশেপাশে আছে কিনা কে জানে পিছিয়ে রাস্তার ওধারে পার্কের কাছে গিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল রনিতা দূরে আসার জন্য গেটের মাথা টোপকে দৃষ্টি ভেতর পর্যন্ত গেল বটে তবে দোতলার খানিকটা অংশ আর বড় বড় গাছের ঝাঁকড়া ডালপালা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না ফের রনিতা গেটের কাছে ফিরে এলো ইস্পাতের পাল্লায় যখন সে ধাক্কা মারতে যাবে সেই সময় পাশের কম্পাউন্ড বলে চোখ গেল তার সেখানে দেওয়াল কেটে লেটার বক্স আর তার গায়ে একটা কলিং বেল রনিতা এক মুহূর্ত দেরি না করে বেল টিপল ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই পরপর আরো কয়েকবার বেল বাজালো রনিতা ভেতরে আওয়াজ হচ্ছে এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিন্তু গেট খোলার বিন্দু মাত্র লক্ষণ নেই এমনকি কারো গলা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না হঠাৎ রনিতার মনে হলো বেল বাজালেও ইচ্ছা করেই খুব সম্ভব সাড়া দেওয়া হয় না দর্শন প্রার্থী তখন হয়তো ক্লান্ত হয়ে চলে যায় কিন্তু এবারই লোকেরা রনিতাকে চেনে না সে যেমন এক রোখা তেমনি যেদি কিছু একটা মাথায় চাপলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না কাজেই অনবরত বেল বাজাতে লাগল রনিতা দেখা যাক কতক্ষণ ওরা সাড়া না দিয়ে পারে মিনিট দশেক পর ঘটাং করে ধাতব শব্দ হল দেখা গেল ইস্পাতের গেটটার গায়ে ছোট একটা পাল্লা খুলে গেছে আর সেই ফোকরে দেখা দিয়েছে একটি মঙ্গলীয় মুখ লোকটা নেপালি ভুটানি বা সিকিমি হতে পারে আধ বোঝা ছোট ছোট চেরা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে কেস কচাইয়ে গেটটা তো আগে খোলো হুকুম নেই বাড়িতে কে আছে কই নেই বোঝা যাচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই গেট খোলা বারণ এসব দারোয়ানকে শেখানো হয়েছে রনিতা বলে কিন্তু একটু আগে তোমাদের দোতলায় একজনকে যে দেখলাম মিথ্যাটা উচ্চারণ করতে তার গলার স্বর মুহূর্তের জন্যও কাঁপলো না লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে দারোয়ান পলকের জন্য থতিয়ে যায় তারপর বলে রনিতা বুঝতে পারে বাড়ির ভেতর কেউ থাকলে দারোয়ান কিছুতেই কবুল করবে না এ নিয়ে আর টানা হ্যাঁচড়া করে লাভ নেই সে জিজ্ঞেস করে সকালে তোমাদের বাড়িতে তো এক ভদ্রলোক এসেছিলেন 
তিনিও নেই চমকে উঠে দরোয়ান তার চোখে মুখে চকিতের জন্য দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে চকিতে মিলিয়েও যায় দ্রুত শ্বাস টেনে সে বলে নেই কই নেই আয় লোকটা ভালো মানুষের মতো মুখ করে ডাহা মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে যে প্রতিজ্ঞা করেছে সত্যি বলবে না তার পেট থেকে আসল কথাটা বার করা বড় মুশকিল রণিতা এবার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় তোমাদের এই বাড়ির মালিক কে এমন একটা প্রশ্ন বোধ হয় আশা করেনি দারোয়ানটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বলে মালিক নেই মালকিন মেরা মেম সাহেব নাম কি তোমার মেম সাহেবের মালুম নেই কখন ফিরবেন মালুম নেই কখন এলে মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা হতে পারে মালুম নেই যদি সকালে আসি উনি থাকবেন মালুম নেই দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় রণিতা যখনকার কথাই বলে সেই একই উত্তর লোকটার ভেতর মালুম নেহির একটা ক্যাসেট পুরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেন চালু করে রাখা হয়েছে কিছু জিজ্ঞেস করলেই ওটা শোনা যাবে রণিতা ভেতরে ভেতরে খেপে যাচ্ছিল তবে মনোভাবটা বাইরে ফুটে বেরোতে দেয় না এমন তো নয় যে সে আর আসবে না বার বার এসে দারোয়ানটাকে তোয়াজ করলে হয়তো একদিন না একদিন এ বাড়ির গেট খুলে যাবে কিন্তু প্রথম দিনে চটিয়ে দিলে সে আসা আর নেই রণিতা বলে হুম তার মানে যখনই আসি না কেন তোমার মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না তাই তো যত নরম করেই বলার চেষ্টা করুক না রণিতার গলা থেকে খানিকটা ঝাঁজ বেরিয়ে আসে কিন্তু সেটা গায়ে মাখে না দারোয়ানটা নিরাসক্ত মুখে বলে যে জীব তোমাকে বুঝি এসব বলার জন্য শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে দরোয়ান কিছু বলে না শুধু আধ বোঝা ঘুমন্ত চোখ দুটো সামান্য কুচকে তাকিয়ে থাকে তোমাদের বাড়িতে লোকজন আসে তাদেরও নিশ্চয়ই বলে দাও মেম সাহেব বাড়ি নেই তোমার মেম সাহেব যখন ফিরবেন একটা খবর দিতে পারবে যে বলবে খুব শিগগিরই আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই বাড়ির সামনে বসে থাকব দেখব তোমার মেম সাহেব কখন বেরোন আর কখন ফিরে আসেন রণিতার কথা শেষ হতে না হতেই ঝরাং করে গেটের গায়ের ছোট চৌকো পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যায় বিন্দুবাসিনী আর অমিতেশ পশ্চিমের ব্যালকানিতে উদ্গ্রিপ বসেছিল রণিতা ফিরে আসতেই জানতে চাইল দুজনে কিছু কাজ হলো কিনা দারোয়ানের সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে রণিতা বলে ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক তবে আমিও আলটিমেটাম দিয়ে এসেছি কিসের আলটিমেটাম দুটা দিনের মধ্যে ওদের বাড়ির সামনে দিনরাত পিকেটিং শুরু করব বিন্দুবাসিনী আর অমিতেশ দুজনেই হেসে ফেলে অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিমের আকাশে ঢালু পার বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে এ ধারে ও ধারে ছড়া ভব ঘুরে কিছু মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশের গাছগাছালির মাথায় পাখি উঠছিল বিন্দুবাসিনী বলেন চলো দুপুরের খাওয়াটা সেরে আসি লাঞ্চের পর আবার তিনজনে পশ্চিমের ব্যালকানিতে ফিরে আসে আর তখনই অবনীশের কথা মনে পড়ে যায় রণিতার আজ দুপুরে তিনি ওকে ফোন করতে বলেছিলেন রণিতা বলে মাসিমা আমি একটা ফোন করব নিশ্চয়ই করবে টেলিফোনটা আনিয়ে দিচ্ছি বিন্দুবাসিনী কাজের লোককে ডাকতে যাবেন রণিতা বলে আমি নিয়ে আসছি মাসিমা দক্ষিণ দিকে যেখানে সারাটা দিন বিন্দুবাসিনী বসে বসে কাটিয়ে দেন সেখানে একটা টেবিলের ওপর টেলিফোনটা থাকে ফোন আর বাইনকুলার এই দুটো দিয়েই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যতটুকু যোগাযোগ ফোনটা নিয়ে আসে রণিতা দোতলার এই ব্যালকানিতে নানা জায়গায় প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে সেখানে প্লাগ লাগিয়ে একবার ডায়াল করেই অবনীশকে ধরে ফেলে সে আরে নাম্বারটা পেয়ে গেছিল ছোট কুকি ওটা প্রাইভেট নাম্বার টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ছাপা হয় না টুকে না অমিতেশের পকেটে সবসময় একটা ছোট নোট বই আর টট পেন থাকে রণিতা অবনীশের কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা জেনে নিয়ে অমিতেশকে বলে লিখো লিখো লিখে নেয় অমিতেশ কার নামে ফোনটা নেওয়া হয়েছে জানো নিশ্চয় মমতা রায় নামে এক ভদ্রমহিলার নামে ঠিক দেখেছ অন্য কারো নাম নেই তো আরে বাবা অত ভুল আমার হয় না তিন চার বার আমি রেকর্ডটা খুঁটিয়ে দেখেছি হ্যাঁ রে তুই কি অন্য কারোর নাম এক্সপেক্ট করছিলি নাকি নয়নতারা নামটা মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল মুহূর্ত সামলে নেয় রণিতা আপাতত ব্যাপারটা জানাজানি হোক সেটা চায় না সে দ্রুত বলে উঠে না না ঠিক আছে তুমি আমার জন্য এত করলে ম্যানি ম্যানি থ্যাংকস 
শুকনো ঢং সে চিড়ে ভিজবে না একদিন তোর বৌদি আর আমাকে ভালো রেস্তোরাঁয় ফার্স্ট ক্লাসে কোনো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে নিশ্চয়ই খাওয়াবো কবে তোমাদের সময় হবে আগে জানিও এখন ছাড়ছি মনিদা আরে শোন 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 আসল কথাটাই সকালে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম হ্যাঁ কি কথা চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের ফোন নাম্বারটার জন্য এত অস্থির হয়ে উঠেছিস কেন পরে শুনো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মিস্টেরিয়াস এখন কিচ্ছু জানতে চেও না মনিদা অবনীশকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখে রনিতা বিন্দুবাসিনী আর অমিতেশ অসীম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন আমার এক পিস্তত দাদার সঙ্গে ও ক্যালকাটা টেলিফোনসের বিরাট অফিসার কার ফোন নাম্বার নিলে মমতা রায়ের সে কে চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে যিনি থাকেন বিমুড়ের মতো বিন্দুবাসিনী বলেন কিন্তু ও বাড়িতে নয়নতারা থাকেন এটাই বলবেন তো আসতে মাথা নাড়েন বিন্দুবাসিনী কিন্তু ফোনটা রয়েছে মমতা রায়ের নামে কি জানি বাবা সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে যে নামেই থাক মাসিমা আমি কিন্তু মহিলাকে দেখে তার সঙ্গে কথা না বলে ছাড়ছি না ব্যাস বিন্দুবাসিনী আর রনিতা যখন কথা বলছিল সে সময় অমিতেশ চোখে বায়নকিলার লাগিয়ে চোদ্দ নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল হঠাৎ সে উত্তেজিত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে দারোয়ানটা তোমাকে স্রেফ ধোকা দিয়েছে ওই যে ও বাড়ির ব্যালকানিতে একজন মেডেল এজড ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে কোথায় 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 দেখি অমিতেশের হাত থেকে বায়নাকুলারটা একরকম কেড়ে নিয়ে নিজের চোখে লাগায় রনিতা রাইট 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 এই তো না না অমিত মিডল এজড নয় হি মাস্ট বি অ্যারাউন্ড সেভেন্টি এটলিস্ট সাদা চুল সাদা ফ্রেঞ্চ কার্ড দাড়ি সাদা হুইস্কার এই যা ডান পাশের ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছেন এখন তাহলে কি করবে ফের ওই বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে লাভ কিছু হবে না মাসিমা দারোয়ানটা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ভদ্রলোক বাড়ির ভেতরে আছেন আর আমি যতক্ষণ গেটের কাছে থাকব উনি বেরোবেন না পিকেটিং এর ভয় দেখিয়ে এসেছি বটে কিন্তু সারাদিন থাকলেও সত্যি সত্যি তো আর রাত্রিরে রাস্তায় বসে থাকা যাবে না এক মিনিট একটা কাজ অবশ্য করা যায় কি একবার ও বাড়িতে ফোন করে দেখি গুড আইডিয়া আগেই করা উচিত ছিল রনিতা ডায়াল করে চোদ্দ নম্বরের লাইন ধরে ফেলে হ্যালো হ্যালো আরে চাইতে আছেন দিদিমণি উধার থেকে একটি মহিলা আকাট পূর্ব বঙ্গীয় সুরে বলে ওঠে গলাটা শুনে মনে হলো বাড়ির কাজের লোক রনিতা বলে তোমার মেম সাহেবের সঙ্গে ম্যাম সাহেব তো বাড়িতে নাই আছেন ভালো করে দেখে এসে বলো নাই বিশ্বাস করেন দিদিমণি মা কালীর কিরা ঠিক আছে আমি আবার ফোন করব পরানে যত বাচ্চা তত বার করেন এখন ফোন রাখি প্রণাম না কোনোভাবেই চোদ্দ নম্বর বাড়ির সত্তাধিকারিণীকে ধরা যাচ্ছে না দারোয়ান থেকে কাজের মেয়ে পর্যন্ত সবাইকে শেখানো আছে অচেনা কেউ ফোন করলেই তারা তোতা পাখির মতো একই বুলি আউড়ে যাবে মেম সাহেব বাড়ি নেই এভাবে কিছুতেই নয়নতারার কাছে যদি চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের মহিলাটি সত্যি নয়নতারা হন আদৌ পৌঁছনো যাবে না তার জন্য অন্য পদ্ধতি ভেবে বার করতে হবে নয়নতারাকে নিয়ে ডকিউ ফিউচারের পরিকল্পনা যেদিন দেওয়া হয় সেই শুরুর থেকেই ইন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসুক হয়ে আছেন রোজ রাতেই খাবার টেবিলে বসে খোঁজ নেন রনিতার কাজ কতদূর এগুলো কিংবা মায়া কাননের অলিক পরির মতো তার যৌবনকালের সুপারস্টারটির সঙ্গে যোগাযোগ করা আদৌ সম্ভব হয়েছে কিনা রনিতাও বিন্দুবাসিনীদের পশ্চিমের ব্যালকানিতে বসে সারাদিন কি করল বাবাকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যায় টেবিলের অন্য প্রান্তে সারা মুখে পৃথিবীর সবটুকু গাম্ভীর্য মাখিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে যান সুধাময়ী নয়নতারা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ইন্দ্রনাথ প্রায়ই বলেন আমার কি মনে হয় জানিস ছোটকুকি কি নয়নতারা ওই চোদ্দ নম্বর বাড়িতেই আছে ওখানে নজর রেখে যা তা তো রাখছি 
কিন্তু একদিনও মহিলাটিকে দেখতে পাই না বিন্দুবাসিনী মাসিমাদের বাড়ির দিকে ওদের যে ব্যালকানি সেখানে একবার উনি আসেন না আমরা যে ওয়াচ করছি সেটা বোধ হয় উনি টের পেয়ে গেছেন বাবা তাহলে কি করা সেটাই তো বুঝতে পারছি না একটু চুপচাপ তারপর ইন্দ্রনাথ বলেন তোকে নজর রাখতে বলেছি ঠিকই কিন্তু অনন্তকাল তো এভাবে তাকিয়ে থাকা যায় না ডেসপারেট কিছু করা দরকার রেখু কি মনে মনে একটা দুঃসাহসী বেপরোয়া সিদ্ধান্তের কথা আবছাভাবে চিন্তা করেছে রণিতা কিন্তু সেটা তার কাছে এখনো খুব একটা পরিষ্কার নয় সে জিজ্ঞেস করে কি করতে বলো বাবা এখনো ভেবে উঠতে পারিনি কিছু মাথায় এলে তোকে বলবো মনিময় চ্যাটার্জি রমেন লাহা রণজয় এমনকি ফটোগ্রাফার কেষ্টপদও মাঝে মাঝে জানতে চেয়েছেন কতদূর কি হলো রণিতা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে বলার মতো তেমন কিছু হয়নি হবা মাত্র খবর দেওয়া হবে এর মধ্যে বক্স নাম্বারে একটা বেনামা চিঠি এলো মহাশয় মহাশয়া খবরের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞপ্তিটি গত এক মাসে দুবার আমার চোখে পড়েছে আপনারা একজন বিখ্যাত নটিকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তৈরি করতে যাচ্ছেন এতে চিত্র ও মঞ্চ প্রেমিক হিসেবে আহ্লাদিত হবার কথা কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র আনন্দ বা আহ্লাদ হয়নি আমি বিজ্ঞপ্তিটি উপেক্ষাই করতে চেয়েছিলাম ভেবেছিলাম নিরাসক্ত থাকব পরে ভেবে দেখেছি চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না আমি আপনাদের কতটা তথ্য দিতে পারবো জানি না তবে এমন একটি খবর দিতে পারি যা কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় অভিনয় যত নাম ডাকি থাক আসলে নয়ন তারা ঘুর মায়াবিনী তাকে তাকে ডাকি নিয়েও বলতে পারেন সে আমার সুখ শান্তি ঘর সংসার সব ছাড়খাড় করে দিয়েছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না আট বছর আগে নয়নতারা যখন নিরুদ্দেশ হয় সেই সময় নর্থ বেঙ্গলের একজন চা বাগানের মালিক সমরেশ ভৌমিকও নিখোঁজ হয়ে যায় কাগজে খুব ছোট করে খবরটি ছাপা হয়েছিল এই সমরেশ ভৌমিক আমার স্বামী আমরা থাকতাম জলপাইগুড়িতে ওখানকার এক সিনেমা হলে নয়নতারার প্রথম ফিল্মটি দেখার পর থেকেই সমরেশ তার ফ্যান হয়ে যায় ক্রমশ তার অনুরাগটা মাত্রা ছাড়া হয়ে ওঠে গোড়ার দিকে সে নয়নতারাকে চিঠি লিখত তারা তারা চিঠি সেগুলো শুধু উচ্ছ্বাস আর স্তুতিতে বোঝাই তার ছবি দেখে সমরেশ যে কতটা আলোড়িত কতটা মুগ্ধ পাতার পর পাতা জুড়ে তারই বর্ণনা প্রথম প্রথম নয়নতারা জবাব দিত না কিন্তু চাটুবাদের অপার মহিমা বুঝলেন তো বছরখানেক পর নয়নতারার উত্তরও আসতে লাগল চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলল বেশ কিছুদিন তারপর নয়নতারা একদিন আমার স্বামীকে কলকাতায় যেতে লিখল এমন একজন একনিষ্ঠ স্তাবকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে খুবই উৎসুক ছুটল সমরেশ কলকাতায় সেই শুরু তারপর স্ত্রী ছেলে মেয়ে সংসার চা বাগান সব মাথায় উঠল কাজে ছুতো করে মাসের বেশিরভাগ কলকাতায় কাটাতো সে প্রথম প্রথম আমি ব্যাপারটা ধরতে পারিনি সমরেশ নয়নতারার ফ্যান মাঝে মাঝে সে তাকে চিঠি লেখে এইটুকুই শুধু জানা ছিল তলায় তলায় নদী যে পাড় ভাঙার কাজটা গোপনে অনেক দূরে গিয়ে রেখেছে সেটা জানা যায়নি যখন জানতে পারলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন আর বিশেষ কিছু করার ছিল না তবু স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তার মন সংসারের দিকে যাতে ফেরে তার জন্য কি না করেছি কিন্তু বৃথা আফ্রিকায় এক ধরনের ভারী সুন্দর ফুল আছে পোকা মাকড় পাখি প্রজাপতি যাই তার উপরে সে বসুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে গেলে ফেলে আমার স্বামীর অবস্থাও হলো তাই নয়নতারা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিল কুহকিনীর মোহ কাটাবার শক্তি তার ছিল না এদিকে চা বাগানের হাল খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিজেরা দেখাশোনা না করলে যা হয় কর্মচারীরা লুটে পুটে শেষ করে দিচ্ছিল শেষ পর্যন্ত বাগানটা বিক্রি করে দিতে হলো তারপর একদিন নয়নতারার সঙ্গে যে আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হলো সে কথা আগেই জানিয়েছি তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন ব্রণ দেখলে মাছির ঝাঁক যেমন এসে ছেঁকে ধরে তেমনি চারপাশের লোকজন এমনকি আত্মীয় স্বজনরা পর্যন্ত চটচটে কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে ছুটে ছুটে এলো তাদের মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি কিন্তু চোখে মিচকে চতুর হাসিটা গোপন রইল না এতে তাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই তবু তারা ভীষণ খুশি 
মানুষের চরিত্রই বোধ হয় এই বুঝলেন তো হাওয়ায় তখন এত কুৎসা উঠছে চারদিকে এত ফিসফাস আর গুঞ্জন যে মাসখানেক একেবারে দিশে হারা হয়ে পড়েছিলাম তারপরেই অবশ্য মনকে শক্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে মানুষ স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করে না সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালন করে না তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই অনেকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি কারো কথা না শুনে সোজা আদালতে চলে গেলাম ছমাসের ভেতর একতরফা ডিভোর্সও পেলাম বর্তমানে উত্তরবঙ্গেই একটা স্কুলে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার ছোট ছেলের এবার এম এ ফাইনাল ইয়ার গ্র্যাজুয়েট হবার পর এক পাঁচ মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আসছে বছর আমার রিটায়ারমেন্ট আপনারা যে তথ্যচিত্রটিতে হাত দিয়েছেন তাতে তথ্যর ওপর নিশ্চয়ই জোর দেবেন দেখবেন নয়নতারার জীবনে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কোনো রকম ভাবালুতাকে যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয় তার উজ্জ্বল দিকের পাশাপাশি এই নোংরা দিকটাও তুলে ধরবেন আশা করি আমার একান্ত অনুরোধ সত্যের প্রতি আপনারা অবিচল থাকুন আপনারা নয়ন তারা সন্ধান পেয়েছেন কিনা জানি না তবে যদি আমার প্রাক্তন স্বামী সমরেশ ভৌমিককে খুঁজে বার করতে পারেন নয়ন তারার হদিস পেতে অসুবিধে হবে না দুজনের একসঙ্গে থাকার সম্ভাবনাই বেশি সমরেশের চেহারার একটা বর্ণনা দিচ্ছি এখানে খুবই সুপুরুষ সে নিরুদ্দেশ আগে তার সব চুল পাকেনি ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি ছিল ছিল চওড়া জুলপি আর শৌখিন গোপ গায়ের রং ফর্সা হাইট ছ ফিটের মতো স্বাক্ষরহীন চিঠিটি এখানেই শেষ বিন্দুবাসিনীর বাড়ি থেকে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে বক্স নাম্বারের চিঠির জন্য মাঝে মাঝেই দিনকাল অফিসে চলে আসে রনিতা আর অমিতেশ আজও এসেছিল লাইব্রেরিতে বসে দুজনে বেনামা চিঠি বাড়তি নেক করে পড়ল তারপর অমিতেশ বলল দারুণ ইন্টারেস্টিং লেটার নয়ন তারাকে ঘিরে কত টাইপের যে মানুষ জমা হয়েছিল ভাবা যায় না আমি অন্য একটা কথা ভাবছি কি বিন্দুবাসিনী মাসি মাঝে ভদ্রলোককে চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের ব্যালকনিতে দেখেছিলেন আমরাও তাকে এক ঝলক সেদিন দেখেছি তার চেহারাটা মনে পড়ছে ভালো করে ভেবে বলো কিছুক্ষণ চোখ দুটো আধ বোঝা ঘুরে থাকে অমিতেশ তারপর বলে বয়স হলেও বেশ হ্যান্ডসাম না ওরকম সাদা মাটা ডিসক্রিপশনে হবে না ডিটেলে বলো লম্বা অ্যাবাউট সিক্স ফিট কমপ্লেকশন ফ্যার গুড বলে যাও সাদা চুল লম্বাটে মুখ চওড়া ওয়েস্ক ফ্রেঞ্চ কার দাড়ি ফাইন দাড়ি জুলপি চুলের মতোই ধপ ধপে গ্রেট এবার চিঠিতে যে সমরেশ ভূমিকের ডিসক্রিপশন আছে তার সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের সিমিলারিটি আছে কিনা মনে মনে মিলিয়ে নাও এক্স্যাক্টলি দ্যাট ম্যান ইজ সমরেশ ভৌমিক নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট নেই তো নো নো নট এট অল তাহলে আমরা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছি বলো এই ভদ্রলোক সমরেশ ভৌমিক হলে দ্যাট লেডি মাস্ট পে নয়ন তারা এবার কি করতে চাও চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে যেভাবেই হোক ঠুকে পড়তে হবে অমিতেশ সেটা তো আগেও বলেছিলে কিন্তু কোন কৌশলে মোডাস অপরান্ডাইটা কি হবে সেটাই তো এখনো ভেবে উঠতে পারিনি আজ সারা রাত চিন্তা করে কিছু একটা বার করতে হবে তুমিও ভেবো কাল বিন্দুবাসিনী মাসিমার বাড়িতে এই নিয়ে আলোচনার পর কাজে নেমে পড়ব ওকে ওকে ম্যাম স্যার পরদিন কাটায় কাটায় নটায় বিন্দুবাসিনীদের বাড়ির পশ্চিমের ব্যালকনিতে হাজির হয়ে যায় অমিতেশ আর রনিতা বিন্দুবাসিনী ইত্যাদের জন্য অন্য দিনের মতোই অপেক্ষা করছিলেন কালকে সেই চিঠিটা রনিতা তাকে দিতে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন উত্তেজনায় তার চোখ চকচক করতে লাগল দেখলে তো বয়স হলেও মানুষ চিনতে আমার ভুল হয়নি চোদ্দ নম্বর বাড়ির মহিলাটি যে নয়ন তারা সে সম্পর্কে কারো আর সংশয় নেই রনিতা বলে মাসিমা 
কাল সারা রাত ভেবে আমি ঠিক করেছি ও বাড়িতে ঢুকে পড়ব নইলে কাজ তো কিছুতেই এ করছে না ঢুকে তো পড়বে কিন্তু কি করে ওদের দারোয়ান ভেতরে একটা মাছিও বলতে দেয় না হুম সে কথা আমার ভালোই জানা আছে তাহলে বারো আর চোদ্দ নম্বর বাড়ির মাঝখানে বাউন্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে বিন্দুবাসিনীদের একটা ডালপালাওয়ালা প্রকাণ্ড কালো জামের গাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কয়েকটা ডাল পাঁচিলের ওধারে চলে গেছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রনিতা বলে ওই যে মাসিমা মানে ওই গাছটা সমস্যা সমাধান করে দেবে বলে চোখ কুচকে হাসতে থাকে রনিতা বিন্দুবাসিনী কি বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে অমিতেশ মানে তুমি ওই গাছ বেয়ে ওপারে যেতে চাও নাকি এক্স্যাক্টলি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে রনিতা অত উঁচু থেকে পড়লে হাড় গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আরে না 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 একদম না অমিতেশ ঠিকই বলেছে এভাবে রিস্ক নেওয়াটা উচিত হবে না মাসি মা আপনি জানেন না কিন্তু অমিত তো জানে গ্র্যাজুয়েশনের পর আমি কয়েক মাস মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছিলাম আমার কাছে নাইলনের মোটা দড়ি আর হোক দুটোই আছে কাছের টালে আটকে উঠে পড়তে পারব ওধারে নামতেও অসুবিধে হবে না চিন্তার কিছু নেই একটু চুপচাপ তারপর অমিতেশ বলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব নো সরি আমি একলাই যাব কিন্তু আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা পুরোপুরি ট্রেস পাসিং অনধিকার প্রবেশ ওরা পুলিশ ডাকলে মেয়ে বলে আমি পার পেয়েও যেতে পারি কিন্তু তুমি বিপদে পড়বে ভেতরে গিয়ে আমি আগে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি যদি দেখি সব কিছু ফেভারেবল তখন তোমাকে যেতে পড়ব ব্যাস প্রথমে অমিতেশরা রাজি হয় না অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত অবশ্য রনিতার কথাটা মেনে নেয় বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন কবে ও বাড়িতে যেতে চাও আজই কখন যাবে দিনের বেলা কিছুতেই নয় দেখে ফেললে এমন হইচই বাদিয়ে দেবে যে আমাদের সমস্ত প্ল্যানটা ভেস্তে যাবে ঢুকবো কাল ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে কেউ জেগে ওঠার আগে মাঝরাতে ও বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও ঢুকতে পারি তাতে বাকি রাতটা মশার কামড় খেয়ে কাটাতে হবে সেই ভালো পরিকল্পনাটা পছন্দ হয় বিন্দুবাসিনীর অমিতেশ এতক্ষণ কিছু একটা ভাবছিল এবার বলে কিন্তু একটা প্রবলেম থেকে যাচ্ছে ম্যাডাম অত ভোরে তুমি এখানে আসবে কি করে সেটাও ভেবে রেখেছি বিন্দুবাসিনী মাসিমা আজকের রাতটা এখানে যদি থাকতে দেন তাহলে আর সমস্যা থাকে না ভোরবেলা বড় ক্রস করে আসানি সে ওপারে চলে যেতে পারব নিশ্চয়ই থাকবে আমি বলি কি আজ আর বাড়ি গিয়ে দরকার নেই মা বাবাকে ফোনে জানিয়ে দাও কাল ফিরবে না মাসিমা বাড়িতে একবার যেতেই হবে দড়ি হোক টেপ রেকর্ডার এগুলো আনা দরকার ওমার টেপ রেকর্ডার কেন যদি নয়ন তারা কথা বলতে রাজি হন তার একটা রেকর্ড তো রাখতে হবে তবে একটা ক্যামেরাও নিয়ে যেও স্টিল ফটো দিয়ে তো কাজ হবে না মাসিমা নয়ন তারা রাজি হলে পরে মুভি ক্যামেরা নিয়ে যাব আচ্ছা এর মধ্যে আমার রোলটা কি আপাতত পর্যবেক্ষণের তুমি শুধু দেখে যাবে তারপর আমার সিগন্যাল পেলেই ছাপিয়ে পড়বে ওকে মাসিমা অমিতার আমি এখন যাচ্ছি কয়েকটা কাজ আছে সেগুলো সেরে সন্ধ্যের পর আমি আসব অমিত আসবে কাল সকালে ও আর আপনি এই ব্যালকানিতে বসে ও বাড়িতে আমার অ্যাক্টিভিটি ওয়াচ করে যাবেন আজ তাহলে ও বাড়ির ওপর আর নজর রাখা হবে না তো কি দরকার কাল থেকেই তো অপারেশন শুরু হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখনো ভোর হয়নি গাছপালার মাথায় থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে আলিপুরের এই এলাকাটা একেবারে নিচুম কোথাও এতটুকু সারা শব্দ নেই সব ঘুমের আরোকে ডুবে রয়েছে এই সময় রনিতা বেড়ালের মতো পাটি পেটি পে বাউন্ডারি বলের পাশে সেই কালো জাম গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় তার সঙ্গে ক্রাচে ভর দিয়ে এসেছেন বিন্দুবাসিনী রনিতার হাতে লম্বা নাইলনের তরি তার মাথায় আংটা লাগানো পিঠে বাঁধা রয়েছে একটা মোটা পলিথিনের ব্যাগ তার ভেতর ম্যাকেন্টশ নোটবুক পেন টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস 
বিন্দুবাসিনী ডান হাতে ক্রাচশুদ্ধ একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ গাছের উঁচু দিকের একটা ডাল লক্ষ্য করে তিনি বোতাম টিপলেন আলোকিত অংশটায় দড়ি ছুঁড়ে আংটাটাকে আটকে দিল রনিতা তারপর দড়িটা ধরে গাছের গুড়িতে পায়ের চাপ দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ওপরে উঠে চাপা গলায় বলল টর্চ নিপিয়ে আপনি বাড়ি চলে যান মাসিমা ওধারে নামতে পারবে তো পারব খুব সাবধান মা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন তুমি ওধারে না নামা পর্যন্ত আমি যাচ্ছি না নেমে কিন্তু জানিয়ে দেবে মিনিট তিনিক বাদে পাঁচিলের ওধার থেকে রনি তার চাপা গলা শোনা যায় আমি নেমে গেছি বিন্দুবাসিনী আর দাঁড়ান না ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে বাড়িতে এসে সোজা পশ্চিমের ব্যালকানিতে গিয়ে তার হুইল চেয়ারে বসেন রনিতা ওপারে নেমে এধারে ওধারে তাকিয়ে নেয় কেউ কোথাও নেই চারদিকে অজস্র ফুলের গাছ মাঝে মাঝে মসৃণ ঘাসের গালিচা দূরে সামার ভেলার মতো নয়নতারাদের ছবির মতো দোদলা বাড়ি কেউ জেগে না থাকলেও বাড়িটা চারপাশে পুরনো আমলের গ্যাস লাইটের আদলে কটা ল্যাম্প পোস্টে আলো চলছে সতর্কতার কারণে সারা রাতে ওগুলো চলে রনিতা ব্যাগ থেকে ম্যাকিনটস বার করে একটা গাছের পাশে পেতে তার ওপর বসে পড়ে মুখ ফিরিয়ে বারো নম্বর বাড়িটার দিকে তাকায় পশ্চিমের ব্যালকানিতে আবছা সেলোয়েট ছবির মতো দেখাচ্ছে বিন্দুবাসিনীকে কয়েক পলক দেখেই এবার তার চোখ চলে যায় নয়ন তারার বাড়িটার দিকে চারপাশে গাছগাছালির ভাঁকে ভাঁকে অজস্র জোনাকে চলছে নিপছে কোনো অদৃশ্য পাতাল থেকে উঠে আসছে ঝিঝির এক টানা বিলাপ আলিপুরের এই নিস্তব্ধ ভরে ছড়িয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য বিষাদ অনেকদিন পর জোনা কি দেখল রনিতা ঝিঝির ডাক শুনল কলকাতায় এইসব পতঙ্গরা যে এখনো টিকে আছে এখানে না এলে জানাই যেত না আকাশ যদিও ঝাপসা তবু বোঝা যায় মেঘে ঢেকে আছে যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে কবজি উল্টে একবার ইলেকট্রনিক খড়িটা দেখে নিল রনিতা এখনো চারটে বাজেনি দশ মিনিট বাকি এই অগস্ট মাসটায় সাড়ে পাঁচটার আগে সকাল হয় না এখনো দেড়টি ঘন্টা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে বসে থাকতে হবে প্রচণ্ড সাহস আর জেদের বসে এ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছে রনিতা এরপর কোন কৌশলে নয়ন তারার কাছে পৌঁছবে কিংবা পৌঁছানোর আগেই তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হবে কিনা সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না রনিতা মোটামুটি এইটুকু বুঝতে পারছে একটা বড় রকমের হার্ডল পেরোতে পেরেছে কিন্তু সামনে আরও কত উঁচু উঁচু বাধা মাথা তুলে রয়েছে কে জানে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ার পর সেসব ভেবে আর লাভ নেই যা হবার হবে এমন একটা বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে সে দিনের আলু ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতে রনিতার দু চোখ চুড়ে আসে বিন্দুবাসিনীদের বাড়িতে সে এসেছিল সাড়ে আটটা নাগাদ পাঁচিল টপকানোর ছকটা আরও নিশ্ছিদ্র আরও নিখুঁত করার জন্য আরেক দফা আলোচনাও করে নিয়েছে তারপর দশটা শুয়ে পড়েছিল কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসেনি ভোরে কালো জাম গাছটা থেকে ওধারে নামার সময় ও বাড়ির কারো চোখে পড়ে যাবে কিনা পড়লে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে এই টেনশনে তার স্নায়ু টান টান হয়েছিল এমন মানসিক চাপ নিয়ে ঘুমোনো যায় না পাঁচিল ডিঙোবার পর এখন স্নায়ুগুলো আলগা হয়ে হয়ে শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি নেমে এসেছে হঠাৎ বৃষ্টি নামতে ঘুম ছুটে যায় আকাশ থেকে শিশার ফলার মতো নেমে আসা বড় বড় জলের ফোঁটাগুলো তার সারা গা ভিজিয়ে দিয়েছে ধর্মর করে উঠে ম্যাকিনটসটা দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিজেকে মুড়ে ফেলে রনিতা বৃষ্টি যেমন আচমকা নেমেছিল তেমনি মিনিট দশ পনেরো বাদে হঠাৎই থেমে গেল শরৎকালের বৃষ্টির চালটাই এরকম কখন নামবে কখন থামবে আগে থেকে বলা মুশকিল 
যে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল রনি তার চোখের পাতায় ফের সেটা ফিরে আসে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমের আরো কেসে ডুবে যায় কতক্ষণ পর রনিতা জানে না একটা কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসে মেম সাহেব হে মেম সাহেব মেম সাহেব প্রথমে আবছা তারপর ধীরে ধীরে ডাক্তার স্পষ্ট হতে থাকে চোখ মেলেই চমকে ওঠে রনিতা একটা মঙ্গোলিয়ান মুখ তার ওপর ঝুঁকে আছে মুখটা তার চেয়ে না কিন্তু আগে কোথায় দেখেছে মনে পড়ল না তেমনি ভেবে পেল না এই বাগানটার ভেতর সে এলো কি করে কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ভেতর ঘুমের রেশটা পুরোপুরি কেটে গেলে সব মনে পড়ে যায় রনিতার মঙ্গোলিয়ান মুখটা দেখেছে এ বাড়ির গেটের একটা চৌকো ফোকরে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সে এখানে এসেছে সে ব্যাপারে কিছু করার আগেই দারোয়ানের কাছে ধরা পড়ে গেছে এমনিতে রনিতা খুবই সাহসী কিছুটা বেপরোয়া ধরনের কোনো বিপজ্জনক অবস্থাতেই সে বিরল বা দিশেহারা হয়ে পড়ে না মনের জোর তার অপরিসীম কিন্তু এই মুহূর্তে রনিতার বুকের ভেতর অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে যায় সেটা কি ভয় ভেতরে ভেতরে সে যে অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছিল সেটা অবশ্য বাইরে বেরিয়ে আসতে দেয় না রনিতা জানে তার এতটুকু দুর্বলতা দেখলে দারোয়ানটা গোলমাল শুরু করে দেবে কোনোভাবেই মাথায় ওকে চড়তে দেওয়া যায় না প্রবল ব্যক্তিত্বে তাকে দমিয়ে রাখতে হবে ধীরে ধীরে গা থেকে ম্যাকেন টসটা খুলে ভাঁজ করে ব্যাগের ভেতর পুড়তে থাকে রনিতা রোদ উঠে গিয়েছিল গলানো গিনির মতো শরতের মায়া বিয়ালোয়ে চারদিক ভেসে যাচ্ছে কাল আকাশ জুড়ে যে ঘন কালো মেঘ ছিল তার চিহ্ন মাত্র নেই জোরালো এক গুঁয়ে হাওয়া ঠেলে ঠেলে তাদের দিগন্ত পার করে দিয়েছে আকাশটা আজ পালিশ করা আয়নার মতো ঝকঝকে এ ম্যাম সাহেব কি বলছ আপ লোক চোরি চোরি কোটি মে ঘোষা চালিয়ে চালিয়ে কাহা কোটি কে বাহার রনিতা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে কোনো বদ মতলব নিয়ে সে এখানে আসেনি শুধু নয়ন তারার সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাবে কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই দারোয়ানটার এক নাগারে কর্কশ গলায় বলে যায় চালিয়ে 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 বাহার চালিয়ে প্রায় ঘাট ধাক্কা দিতে দিতে রনিতাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেয় সে রনিতা যেমনই একরোখা তেমনি প্রচণ্ড তার ধৈর্য একটা কিছু মাথায় চাপলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না কাজেই পরদিন রাতেও ফের কালো জাম গাছের ডালে আংটা আটকে চোদ্দ নম্বর বাড়িতে ঢুকে পড়ে বসে থাকে পরদিন সকালে দারোয়ান আবার তাকে বাইরে বার করে দেয় পরপর চার দিন একই ব্যাপার ঘটে যায় তবু হাল ছাড়ে না রনিতা পঞ্চম দিন সকালে দারোয়ানের আচরণ পুরোপুরি বদলে যায় এ দিদিজি দিদিজি মেম সাব থেকে দিদিজি রনিতা তো বেশ অবাকই হয় তার মনে হয়েছিল দরোয়ানটা অন্য দিনের মতোই তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে তা নয় রীতিমতো মোলায়ম সুরি ডাকাডাকি করছে এটা কোনো চতুর চাল কি না বোঝা যাচ্ছে না সতর্ক ভঙ্গিতে রনিতা বলে কি বলছ আপ আইয়ে তো মেরে সাথ কোথায় কোটি মেয়ে শির দ্বারা পলকে টান টান হয়ে যায় রনিতার কিশোর একটা সংকেত সে পেয়েছে আচ্ছা ভাবে দারোয়ানটিকে বাজিয়ে নেবার জন্য বলে বাড়ির ভেতর যাবার কথা বলছো জি কিন্তু ঘাবড়াইয়ে মত মেম সাহেব নে বলা আপ করলে জানে কে লিয়ে ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চকিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় দারোয়ানটা কার কথা বলছে বুঝতে পেরেও রনিতা জিজ্ঞেস করে কোন মেম সাহেব সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে দারোয়ান ভাবলে সিনমুখে জানায় রনিতা তার সঙ্গে গেলেই প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাবে রনিতা আর কিছু বলে না ব্যাগটা কাঁধে ফেলে কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একবার পিছন ফিরে তাকায় বারো নম্বর বাড়ির পশ্চিমের ব্যালকানিতে দেখা যাচ্ছে বিন্দুবাসিনীকে ভোর রাতে চারটে থেকে আগের পাঁচ দিনের মতোই ওই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে পিঠ সোজা করে অনড় মূর্তির মতো নিচু দরিদ চেয়ারে বসে আছেন তিনি আঠাশ বছরের সতেজ দৃষ্টি দিয়েও এতদূর থেকে তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবে সেই মুখে যে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা সেটা অনুমান করা যায় চালিয়ে চালিয়ে দিদিজি হ্যাঁ চলো মুখ ফিরিয়ে দারোয়ানের পাশাপাশি রনিতা হাঁটতে শুরু করে সে বুঝতে পারছিল নয়নতারা তাকে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোতে দেখে দারোয়ানকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন কিংবা দারোয়ানটাই হয়তো তাকে দেখে নয়নতারাকে আজ খবর দিয়ে থাকতে পারে যিনি দীর্ঘ আট বছর আত্মগোপন করে আছেন 
কোনোভাবেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান না তার পক্ষে এভাবে ডাকিয়ে নিয়ে যাওয়াটা প্রায় অভাবনীয় দারোয়ানের ঘাট ধাক্কা খাওয়াটা এই কদিনে গা সভা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ বাড়ির ভেতর ডাক পড়ায় দোস্তুর মতো অবাকি হয় রনিতা নয়ন তারার উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তিনি কি স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন তো বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে রনিতা টের পায় হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন দ্রুততর হয়ে উঠেছে তার শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছে সে কয়েক মিনিটের ভেতর ভারতীয় স্টেজ এবং স্ক্রিনের এক সুপারস্টারের সঙ্গে যাকে বলা হয় লিভিং লেজেন্ড দেখা হতে যাচ্ছে কিছু দিনের মধ্যে সারা দেশ জেনে যাবে নয়নতারাকে তার রহস্যময় অজ্ঞাতবাস থেকে সেই বার করে এনেছে তীব্র এক উত্তেজনা দ্রুত তার মধ্যে চারিয়ে যেতে থাকে বাগানের পর নুড়ির রাস্তা তারপর চড়া চড়া আটটা স্টেপ ওপরে উঠে কারুকাজ করা প্রকাণ্ড দরজার ভেতর দিয়ে দুজনে একটা বড় হল ঘরে চলে আসে হলটা দামি লাল কার্পেটে ঢাকা তার একধারে নানা আকারের পেতলের সুদৃশ্য টবে অসত্য মহুয়া আম কাঁঠাল দেবদারু ঝাউ ইত্যাদি নানা গাছের বন যায় আরেক দিকে দেওয়ালের গা ঘেঁষে কমুসমান হাইটের ক্যাবিনেটের ওপর ব্রোঞ্চ কাঁসা পেতল লোহা ইত্যাদি নানা ধাতুর আশ্চর্য সব ভাস্কর্য এগুলোর কোনোটা নটরাজ কোনোটা ওড়িশার কোনো মন্দিরের যক্ষি কোনোটা আফ্রিকার বান্টু উপজাতির নারী মূর্তি মাঝখানে চার সেট সোফা হলঘরের এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠা সিঁড়ি সিঁড়িগুলো আগাগোড়া জুটের ম্যাট দিয়ে মোড়া দারোয়ান রনিতাকে সেদিকে নিয়ে গেল ওপার চালিয়ে গুনে গুনে তিরিশটা সিঁড়ি পেরিয়ে রনিতা দরোয়ানের পিছু পিছু দোতলায় উঠে আসে একতলার মতো অবিকল একই রকমের আরেকটা হল পেতলের টবে তেমনই সব বন যায় তবে দুটো দেওয়ালের গায়ে কাঁচের পাল্লা দেওয়া বুক কেসগুলিতে অজস্র বই এক দেওয়ালে চালি চ্যাপলেন গ্রেটা গাবো আর সোফিয়া লোরেনের বড় ছবি বোঝা যায় এবারের স্বত্বাধিকারিণী ওই তিন মহান শিল্পীর অনুরাগিনী অন্য একটি দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট অয়েল পেন্টিং হলঘরটাকে ঘিরে রেখেছে বেশ কটি বেডরুম সেগুলোর দরজায় পেস্তা রঙের পর্দা ঝলছে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিচে নেমে যায় কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রনিতা তারপর ব্যাগটা কাঁধ থেকে কার্পেটে নামিয়ে আস্তে আস্তে একটা সোফায় বসে পড়ে তার মতো সাহসী অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মেয়ের কেমন যেন নার্ভাস লাগছে মিনিট দশে কো কাটল না দক্ষিণ দিকের একটা বেডরুমের পর্দা সরিয়ে হলে এসে দাঁড়ালেন নয়ন তারা প্রথমটা রনিতার মনে হলো বিপ্রম এই সকালবেলায় সে যেন অলিক কোনো স্বপ্ন দেখছে মায়া কাননের যে পরি পঁয়ত্রিশটি বছর সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন তিনি এখন তার মাত্র দশ ফুট দূরে ভাবা যায় কে বলবে ষাট পেরিয়েছেন নয়ন তারা সময়ের মেকআপ ম্যান কপালের দিকে চুলে হালকা সাদা রং মাখিয়ে দেওয়া ছাড়া আর প্রায় কিছুই করতে পারেনি লক্ষ্য করলে মুখের মসৃণ ত্বকে মিহি সুতোর মতো দু চারটে সরু দাগ হয়তো খুঁজে বার করা যাবে ব্যাস এই পর্যন্ত নয়নতারার পরনে এই মুহূর্তে গোলাপি সিল্কের শাড়ি এবং ওই রঙেরই হাতায় সুতোর কাজ করা জামা পায় ফোমের হালকা স্লেপা সবে আশ্বিনে শুরু গোটা হলঘরটায় দরজা জানলা দিয়ে অজস্র মায়াবী আলো এসে পড়েছে নয়নতারা আশায় সেই আলোর দুটি যেন হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল রনিতা নয়নতারা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন এই হাসিটির মধ্যে এমন এক পরমাশ্চর্য জাদু মেশানো যা তিনটি দশক ভারতীয় সিনেমা আর স্টেজকে রমণীয় লাবণ্যে ভরে দিয়েছে উঠে দাঁড়িয়েছিল রনিতা নয়নতারা সোফা দেখিয়ে বলেন বসো আপনি আগে বসুন ঠিক আছে দুজন মুখোমুখি বসে তোমার নামটা জানলে কথা বলতে সুবিধে হবে ওই যা তোমাকে তুমি করে বলছি কিন্তু রনিতা টের পাচ্ছিল তার বুকের ভেতর তীব্র নিখাদে কোনো অপার্থিব অর্কেস্ট্রা বেঁচে যাচ্ছে তুমি করে না বললেই আমার অস্বস্তি হবে এই কথাটা বলে নিজের নাম বলল রনিতা ফাইন এবার বলো তো তুমি চতুর না বুদ্ধিমতী ভেতরে ভেতরে থমকে যায় রনিতা নয়নতারার কথাটার একটা চাপা ইঙ্গিত আছে সে সতর্কভাবে বলে 
মানে তার আগে কাজ করো সোজা বাথরুমে চলে যাও মুখটুক ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো তারপর কথা হবে বাথরুমে নতুন পেস্ট ব্রাশ টাবল সব রয়েছে ওইদিকে বলে ডান দিকের পর্দা ঢাকা দরজা দেখিয়ে দেন নয়ন তারা রনিতা বিমুরের মতো তাকিয়ে থাকে তার যে সকালে টয়লেটে যাওয়া হয়নি গাছে হেলান দিয়ে বাগানে রাতের শেষ দিকটা কেটেছে নয়ন তারা জানলেন কি করে কিন্তু বসে থাকা সম্ভব হয় না নয়ন তারা তাকে তারা দিয়ে বাথরুমে পাঠিয়ে দেন প্রায় আড়াইশো স্কোয়ার ফিটের বাথরুমটা ধপধপে বাথটাব কমোড শাওয়ার ওয়াল মিরার ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো একধারে সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে নতুন তোয়ালে ব্রাশ পেস্ট রয়েছে ভোরের দিকের ঘন্টা দেড়েক বাদ দিলে কাল সারা রাত গেল পাঁচ দিনের মতো একেবারেই ঘুম হয়নি নয়ন তারাকে দেখার পর একটা ঘোরের মধ্যে ছিল রনিতা এখন বোঝা যাচ্ছে চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে কপালের দুধারে শিরাগুলো সমান এলা ভাচ্ছে অনেকক্ষণ চোখে মুখে ঠান্ডা জলের ছাপটা দিয়ে দাঁত ব্রাশ টাশ করে যখন সে বেরিয়ে এলো তখন নিজেকে বেশ টাটকা লাগছিল চোখের জ্বালা এবং কপালের দপদপানিটা আর নেই নয়ন তারা একই জায়গায় বসেছিলেন হাসি মুখে বলেন এসো রনিতা গিয়ে তার সোফাটায় বসতে না বসতে একটি বয়স্কা কাজের মেয়ে চাকাওয়ালা ট্রলিতে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো সেন্টার টেবিলে ফল কর্নফ্লেক্স দুধ টোস্ট মাখন সুগার কিউব জেলি অমলেট টি পট মিল্ক পট খালি কাপ প্লেট নামিয়ে রেখে ট্রলি নিয়ে ঘর থেকে সে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল একেই বিন্দুবাসিনীদের ব্যালকানি থেকে দু একবার দেখেছে রনিতা অনুমান করা যায় সে যখন টয়লেটে সেই সময় নয়ন তারা কাজের মেয়েটিকে ব্রেকফাস্টের কথা বলে দিয়েছিলেন শুরু করো এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা পাবে ভাবেনি রনিতা কুণ্ঠিতভাবে বলে কিন্তু তোমার মতো স্মার্ট মেয়ের কাছে এমন সংকোচ আশা করিনি প্লিজ স্টার্ট রনিতা লক্ষ্য করল একজনের মতো খাদ্যবস্তু আনা হয়েছে আপনার ব্রেকফাস্ট দু কাপ বেডটি ছাড়া সকালে আমি আর কিছু খাই না সাড়ে পাঁচটায় আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে ইউ প্লিজ স্টার্ট রনিতা আর কোনো প্রশ্ন করে না তার ব্রেকফাস্ট শেষ হলে নয়ন তারা টিপট থেকে একটা কাপে সোনালি লিকার ঢেলে তাতে দুধ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করেন কটা সুগো কিউ দেব নয়ন তারা নিজের হাতে তাকে চা করে খাওয়াবেন এটা ছিল অকল্পনীয় অভিভূতের মতো রনিতা বসে থাকে চামচে করে সুগা কিউব তুলে চায় মিশিয়ে রনিতাকে কাপটা দিতে দিতে নয়ন তারা বলেন এবার আমার সেই প্রশ্নটার উত্তর দাও সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না রনিতা চায় একটা হালকা চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করে চতুর শব্দটা ভালো না বুদ্ধিমতীটাই পছন্দ তোমার নয়ন তারা সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে এবার বলেন কিন্তু তুমি যেভাবে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছ তাতে বুদ্ধির পরিচয় নেই যা রয়েছে তা হল ঝুঁকি মারাত্মক ধরনের রিস্ক এভাবে পরপর পাঁচ দিন ঢোকাটা ঠিক হয়নি তোমার কিভাবে ঢুকেছি হঠাৎ উঠে দাঁড়ান নয়ন তারা কয়েক পা গিয়ে পুব দিকের একটা জানলা খুলে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলেন ওই দেখো রনিতা চোখে পড়ে জাম গাছের ডাল থেকে নাইলনের সেই দড়িটা আংটা সত্য এখনো ঝুলছে কাল ভোরে এপারে নামার পর ওটা খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু নয়ন তারা যে ওটা লক্ষ্য করবেন সে ভাবতেও পারেনি রনিতার মুখে বোকাটে নার্ভাস একটু হাসি ফোটে পাঁচ দিনের কথা বলেছেন নয়ন তারা তার মানে ওর চোখে একদিনও ফাঁকি দিতে পারেনি সে জানলাটা বন্ধ করে নয়ন তারা ফিরে আসেন বসতে বসতে বলেন কাল ঠিক কটায় বাড়িতে ঢুকেছ রনিতা তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না মুখ নামিয়ে বলে ভোর চারটে তার মানে তখনও বেশ অন্ধকার ছিল ছিল অন্ধকারে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল না কি বলো না না বিন্দুবাসিনীকে যা বলেছিল নয়ন তারাকেও তাই বলে রনিতা অর্থাৎ মাউন্টেনিয়ারিং এর ট্রেনিং নেবার ফলে নিজেকে বাঁচিয়ে উঁচুতে ওঠার বা নিচে নামার কায়দাটা সে ভালোই রপ্ত করেছে আইসি 
আর কত বাড়িতে এভাবে ঢুকেছ আর কোথাও ঢুকিনি আপনার বাড়িতেই প্রথম এবং খুব সম্ভব আপনার বাড়িতেই শেষ এবার সেকেন্ড ঝুঁকিটার কথা বলি রনিতা মুখ তুলে উদ্গ্রিপ তাকিয়ে থাকে ট্রেস পাসিং এর জন্য আমি তোমাকে পুলিশের হাতে এখনই তুলে দিতে পারি ডু ইউ নো দ্যাট রনিতা কিন্তু ভয় পায় না তার ভেতরকার সাহসী ঝকঝকে সপ্রতিভ তরুণীটি সক্রিয় হয়ে ওঠে পারেন কিন্তু তা করবেন না নয়নতারার ফর্সা মসৃণ কপাল সামান্য কুচকে যায় কি বলতে চাইছো তুমি পুলিশকে খবর দিলে তখনই সারা দেশ জেনে যাবে নয়নতারা দেবী কোথায় আছেন নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না ঠোঁট টিপে চোখ বুঝে কিছু ভাবতে থাকেন নিঃশব্দে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যায় রনিতা এক সময় চোখ মেলে নয়নতারা বলেন পুলিশকে ফোন না করলেও সে ভয়টা তো এখনো আছে কিরকম তুমি আমাকে খুঁজে বার করেছ তুমি তো এখন ঢাক ঢোল পিটিয়ে সারা পৃথিবীকে সেটা জানিয়ে দিতে পারো এজেন্ট ইট নো নেভার আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি আপনার পারমিশন না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে কিচ্ছু বলব না আপনার শান্তি নষ্ট হয় আপনি অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ কি আমি করতে পারি আপনি আমাকে আজ প্রথম দেখলেন তবু বলছি ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি অন দিস করলাম নয়ন তারা হাসলেন একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন তুমি একলা বলেন ওয়াল ডিঙ্গলে যে সে ছোকরা কোথায় কার কথা বলছেন ওই যে পাশের বাড়ির ব্যালকানিতে বসে বিন্দু বাসিনী দেবী তুমি আর যে যুবা পুরুষটি সকাল সন্ধ্যে চোখে দূরবীন লাগিয়ে ষড়যন্ত্র করতে আমি তার কথা বলছি মজাদার হাসিটা দ্রুত রং পাল্টে ফিচেল হয়ে নয়ন তারা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে চোখে মুখে যার কথার খই ফোটে সেই রনিতা দুবার আপনি আপনি করে থেমে যায় আমি কি আপনি মানে আমাদের লক্ষ্য করেছেন বারে তোমরাই শুধু আমার উপর নজর রাখবে আর আমি চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব তাই কখনো হয় একটু ওয়েট করো নয়ন তারা আরেকবার উঠে পড়েন ডান পাশের একটা ঘর থেকে একটা বাইনকেলের হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এসে বলেন এই যে তোমাদের মতো আমারও একটা পাওয়ারফুল দূরবিন আছে এটা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমিও কিছুটা যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি চুরি ধরা পড়ার পর মানুষের যা হয় রনিতার হাল অনেকটা সেরকম কারো বাড়ির ওপর নজরদারি করা সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য কি কৈফিয়ত তৈরি করা যায় মনে মনে সে যখন ভাবছে সেই সময় ফোন বেজে ওঠে হলঘরে সোফার পাশে একটা নিচু স্ট্যান্ডে যে টেলিফোন রয়েছে আগে লক্ষ্য করেনি রনিতা নয়ন তারা ফোনটা তুলে নিয়ে খাঁটি ঢাকাইয়া উচ্চারণে গেউ মেয়েদের মতো কথোপকথন চালিয়ে যান উদারের কথা কিছুই শোনা যাচ্ছে না নয়ন তারা বলছেন কারে চাইতে আসেন না নাই বাড়িতে নাই আমাদের মেন চাপ কখন বাইর হন কখন ফিরেন তিনি জানেন আর জানেন মা কালি আইগা হ্যাঁ যখন ইচ্ছা ফোন করেন পাইবেন না তেনারে কারে চান না নয়ন তারা বইলা কারোরে চিনি না যিনি আসেন তেনারে চাই আই ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ফোন করেন পাইবেন না তেনারে কোনো দিনই পাইবেন না পেন নাম রাখি প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সফিস্টিকেটেড গ্ল্যামারাস নয়ন তারা যে এত দ্রুত একটি গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকায় নেমে আসতে পারেন কে ভাবতে পেরেছিল চমৎকৃত মুগ্ধ রনিতা তাকিয়ে তাকিয়ে নয়ন তারাকে দেখছিল তিনি ফোনটা নামিয়ে রাখতে সে বলে ওঠে আপনার ওই গলার স্বর আর ল্যাঙ্গুয়েজ আমার খুব চেনা তার মানে তুমিও ফোনে আমাকে ধরতে চেয়েছ দু তিনবার প্রতিবারই ওই কথাগুলোই শুনতে পেয়েছি কি করি বলো আমি তো নির্বাসনই বেছে নিয়েছি তাই না কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না তবু কেউ যদি জোর করে গায়ে এসে পড়ে তাকে তো এভাবেই অ্যাভয়েড করতে হয় এড়িয়ে যাবার আর কোনো মেকানিজম আমার জানা নেই কিছুক্ষণ চুপচাপ তারপর নয়ন তারা বলেন হ্যাঁ এবার বলো ওই ছেলেটি তোমার সঙ্গে এলো না কেন 
অমিতেশকে আনার অসুবিধেটা কোথায় ছিল বুঝিয়ে দেয় রনিতা ট্রেস পাসিং এর জন্য মেয়ে বলে সে পার পেতেও পারে কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে বিপদটা অনেক বেশি তা অবশ্য ঠিক ছেলেটির নাম কি রনিতা অমিতেশের পুরো নামটা পদবী শুদ্ধ জানিয়ে দেয় নয়নতারা দুই চোখে দুষ্টুমি নাচানাচি করতে থাকে গলার স্বর আচমকা অনেকখানি খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করেন অমিতেশের সঙ্গে তোমার রিলেশনটা কি বয়ফ্রেন্ড লজ্জা পায় রনিতা জড়ানো আবছা গলায় কিছু একটা বলে যায় যার একটি বর্ণ বোঝা যায় না তবে কি লাভ প্রেমিক রনিতার মুখে রক্তচ্ছ্বাস খেলে যায় বুঝেছি কিছু বলতে হবে না তবে একটা ব্যাপারে আমার খুব কেউ রসিটি হচ্ছে রনিতা কি আমার এই বাড়িটা তোমরা খুঁজে বার করলে কি করে কিভাবে খুঁজে পেয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যায় রনিতা শুধু খোঁজার কারণটা আপাতত জানায় না সুযোগ এবং নয়নতারার মুড বুঝে সেই প্রসঙ্গটা তুলবে ঘন পালকে ঘেরা নয়নতারার টানা চোখ দুটি বিস্ময় গোল হয়ে যায় বলেন হারে বাবা এই যে বিরাট এক্সপেজেশন বাংলায় কি একটা দারুণ গজস কথা আছে না ও হ্যাঁ অধ্যাপসায় তোমাদের দেখছি সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে আমি হলে কিন্তু কিছুতেই পারতাম না আপনার মতো একজন শিল্পীর জন্য আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি ফ্ল্যাটারি বিশ্বাস করুন নট এট অল রনিতার বলার মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা রয়েছে যা নয়নতারার বুকের ভেতরকার সূক্ষ্মতারে আলতো ঝংকার তুলে দেয় মেয়েটিকে তার ভালো লাগতে শুরু করে হাসি মুখে বলেন ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম এবার তোমাকে আমি সবচেয়ে ভাইটাল প্রশ্নটা করব উৎসুক চোখে তাকায় রনিতা ভেতরে ভেতরে একটু উৎকণ্ঠাও বোধ করে যদিও এখনো পর্যন্ত নয়নতারাকে যেটুকু দেখেছে তাতে মনে হয়েছে এই কিংবদন্তির নায়িকা রহস্যময় সুদূর নিহারিকায় ভাসমান রঙিন কোনো ফানুষ নন একান্তভাবে চেনা পৃথিবীরই মানুষ সহৃদয় সহানুভূতিশীল স্নেহপ্রবণ তিনি নিশ্চয়ই তাকে বিবাকে ফেলবেন না তোমাকে যেটুকু দেখলাম কথা বলে যা বুঝলাম তাতে উন্মাদের মতো ফিল্ম স্টারের পেছনে ছোটার মতো মেয়ে তো তুমি নও তেমন রুচি বা শিক্ষা দীক্ষাও তোমার নয় তাহলে এতটা ঝুঁকি নিয়ে রাতের অন্ধকারে এই বাড়িতে ঢুকেছ কেন উদ্দেশ্যটা কি তোমার আজ বলতে সাহস হচ্ছে না আমাকে দু একটা দিন সময় দিন প্লিজ নয়নতারা সোজা সুজি রনিতার চোখের দিকে তাকান তুমি শুধু ইন্টেলিজেন্টই নও অসম্ভব ধুরন্তর আরেকদিন এ বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করে রাখতে চাইছ তাই তো শুধু আরেক দিন কেন আপনার অনুমতি পেলে আরও অনেক অনেক দিন আমাকে এখানে আসতে হবে নটিকাল ভীষণ খালিফা তুমি নয়নতারার মুখে খালিফা কথাটা শুনে অদ্ভুত লাগলো রনিতার এই কথাটা ওনার মুখে শুনবে ভাবতে পারেনি এসব শব্দ তো অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে থাকে দেখা যাচ্ছে বাড়ির ভেতর নির্বাসন বেছে নিলেও বাইরের অনেক কিছুই তিনি জানেন নয়নতারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার তাকে বলেছেন চতুর একবার ধুরন্ধর একবার নটি গার্ল এবং খলিফা পাঁচিল ডিঙোবার জন্য তিনি যে খেপে যাননি তা তো আগেই বুঝে গেছে রনিতা বরং বেশ মজাই পাচ্ছেন সেটাও তার কাছে আর অস্পষ্ট নেই নয়নতারা কিছুক্ষণ ভেবে বলেন তুমি কিন্তু প্রমিস করেছো আমার কথা বাইরের কাউকে জানাবে না করেছি সেই শর্তেই তোমাকে আরেক দিনে বাড়িতে ঢোকার পারমিশন দেব যদি দেখি শর্ত ভাঙনি এখানকার দরজা চিরকালের মতো হয়তো তোমার কাছে খুলে যেতে পারে থ্যাংক ইউ আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো দরকার নেই আট বছর স্টেজ আর সিনেমা ওয়ার্ল্ডের বাইরে রয়েছি আমি তবু এখনও আমাদের দেশে তো বটেই পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা বহু মানুষ আমাকে দেখতে চায় অনেকে ফোন করে টেলিফোন ডিরেক্টরিতে আমার নাম ছাপা হয় না ওটা আনলিস্টেড তবু কি করে যে লোকে জানতে পেরেছে কে জানে মনে হয় আমি যেভাবে জেনেছি সেভাবেই আরে তাই তো তোমার কে এক আত্মীয়ের কথা বলছিলে না টেলিফোনের বড় অফিসার কীরকম আত্মীয় হন সম্পর্কে দাদা হন হুম এই তো এইসব সোর্স থেকেই জানাজানি হয়েছে তবে আমি ধরা দিই না 
পরিষ্কার বলি নয়নতারা নামে এ বাড়িতে কেউ থাকে না সে তো এখন নিজের চোখেই দেখলাম আগে কানেও শুনেছি একটা সুবিধে হয়েছে এই গোপন টেলিফোনটি নয়নতারার নামে নেই ফলে অনেকেই ধাঁধায় পড়ে যায় আমিও পড়েছিলাম মমতা রায় কে আমি মমতা রায় ওটা আমার বাবার দেবা নাম আরও একটা নাম আছে আমার লক্ষ্মী নয়নতারা তো স্ক্রিন নেম একটু চুপচাপ তারপর নয়নতারা ফের শুরু করেন সে যাক অন্য যারা ফোন করে বা আমাকে দেখতে চায় তুমি যে তাদের মধ্যে পড়ো না সেটা বুঝতে পেরেছি কেন এত কষ্ট করে এ বাড়িতে ঢুকেছ জানার জন্য যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু তুমি তো আজ মুখ খুলবে না তো বলো কবে আসতে চাও যেদিন আপনি সময় দেবেন নেক্সট উইকের বুধবার সকাল নটা অসুবিধে হবে একেবারে না আপনি যদি মাঝরাতে আসতে বলেন তাই আসব আজ তাহলে আসি হুম বুধবার পাঁচিল টপকে আসার দরকার নেই সোজা গেট দিয়ে ঢুকবে আর আর কি যদি ইচ্ছে হয় তোমার সেই বয়ফ্রেন্ড বা প্রেমিক ছোকরাটিকেও সঙ্গে আনতে পারো তবে তাকেও আমার শর্তটা জানিয়ে দিও নয়নতারার চোখের তারায় দুষ্টমির মতো কিছু একটা নেচে যায় শেষ হলো শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাস এক নায়িকার উপাখ্যানের তৃতীয় পর্ব নমস্কার